哈！秦某望穿秋水，终于把梁老板给盼来了哈！这张老板遇害的消息，秦某也听说了，还请您节哀顺变。我大哥的死，凶手还未找到。我一定不会让他死的不明不白。抓捕凶手的事儿，就包在秦某的身上。我当然知道秦老板本事天大，当然没有你完成不了的事，秦老板。这是我新进的 M 幺九幺幺美式手枪，七发弹夹，射程五十米，十一点四三毫米超大口径。现在市面上还没几个人能拿得到手。怎么样，秦老板？验个货。啊，我试试。秦鹤明抓走了，你怎么又失手了？你张老板死了，梁老板被抓了，你改行吧你！你闭嘴！我现在没心情跟你吵架。如果你还想洗脱罪名，就赶紧想想办法，怎么救梁老板吧。<笑>梁老板，来来来来来，喝一杯上好的碧螺春，压压惊啊！<笑>哎呀，梁老板，你送了我那么一份大礼，真让人大开眼界呀！啊，都说你们东北人性情刚烈，我秦某人算是领教了。如果你大哥真是秦某人杀的，我不会不认。但不是我杀的，你不能硬赖在我身上。不如这样吧，我们先谈生意。交易要是谈成的话，我可以既往不咎。怎么样，梁老板？我的耐心是有限的。说，军火藏在哪儿了？军火在法租界法国人的仓库里，没有我的提货单，任何人也别想拿走我的货。有本事你自己去拿呀！蒋一秋，你别敬酒不吃吃罚酒。我告诉你，我不给你点厉害看看，你不知道马王眼他长三只眼。
我们真要去救他们。哎，这人，网聊了吧？还想帮你办案呢？现在人家有难了，你想一走了之啊？怎么这么无情无义呢？我又没说没救，你激动个啥？你说，提火单在哪儿？我不知道。说不说？说，在哪儿？我说，我说，你敢说？说，他交给了顾青，就是张谦和身边的那个保镖。原来是那个废物啊，七。我现在就带人把他给抓回来，快去！我是说，我们现在这么进去，那不就是送死吗？再说了，你们也说他就是想要刘老板的军火，应该不会杀他。他们出来了，顾星，别跑！顾星，上！啊！不是说他是巡捕房一个小协警吗？怎么让他跑了？都是这两个人在帮他，才让他跑掉的。我青年，您放心，现在巡捕房的也在抓他，他肯定跑不了。你再给我点时间，我就把他抓回来见你。我要的是提货单，拿到单子，把他宰了。是，明白。喂，哎，秦爷啊，那个早饭吃了吗？你不一直找我呢吗？我是顾星。秦爷啊，你要的提货单在我手上，我想跟您做笔生意，用它来交换我的朋友。啊，没问题。只要你把提货单带过来，我保证他们毫发无损。哎，我就知道秦爷最讲信用了。那好嘞，先这么着了。哎，好嘞，谢谢。我一定要拖延时间，半小时，半小时就可以了。别动，秦爷，我跟他们不是一条道上的，他们，他们利用我，他们就是欺负我，什么都不知道，才把那张提货单子放我身上。秦爷，你。您要是大人不计小人过的话，那您能原谅我的话，你让小的给您看杯茶，把这杯茶给您看上，您喝了就代表您原谅我，我就把那张提货单子给您。谢谢秦爷，谢谢。哎呦，这么烫啊！喝茶。谢谢，起来说话吧。哎，你看，这茶也喝了，是不是该把提货单拿出来了？哎哎哎，爷，我我我可以给您。但您能先让我看一眼人质吗？你敢跟我谈条件？呃，不敢，不敢。把人带上来。走，走。走，顾青，啥人来的？杨老板，我来救你们。没想到这小子一个人就敢来救我们，有胆量。顾青，你太傻了！你以为给了他提货单，他就会放我们走吗？秦爷，他们担心保证不了安全，你看你给想个办法保证一下安全呗。安全？你人已经进来了，安不安全不是你说了算。在哪儿？
王者的命令，说，集合大家！小子，你敢耍我？秦野，把他杀了！秦野，巡捕房的人来了，吵着要进来，把他们管事的带进来。是。秦野有令，只有你们管事的人可以进，其他人全部留在这里。十分钟，老沈，还有十分钟。秦鹤明，你好大的胆子，非法禁锢他人。我告诉你，梁银秋是我们法租界领事的贵宾，把他放了。小子，你是不是活得不耐烦？我从来没有怕过你们巡捕房，你们巡捕房那个黄班丁探长，他也得听我的。五分钟，还有五分钟。七爷，不好了，外面来了好多工人纠察队。工人纠察队又来凑什么热闹？秦野有令，只有你一个人可以进去。义父，来的正好，快救我！秦老板，我接到有人电话举报，说这儿发生了绑架案，你是不是应该解释一下，这到底发生了什么事儿？赵先生，是秦鹤明绑架了我们。赵先生，请借一步说话。还有两分钟，义父，看你的了。赵先生，这江湖上的事儿，你们工人纠察队就别操心了啊。金老板，别忘了，共产党在上海组建了临时政府，工人纠察队全权负责上海的治安。你这儿发生这么大的绑架案，我不可能不管。赵学儒。面子我已经给足你了，你可别敬酒不吃吃罚酒。秦鹤明，我的工人纠察队就在外面，巡捕房的人也到了，我劝你还是把人给放了，不然的话，敬酒不吃吃罚酒的人，那就是你。是啊。你的人比我的人多，但是在这个屋子里，我的人可比你的人多。快点吧，快点吧，我把你们一个一个都宰。至于你们怎么死，还不是由我说了算。快点吧，快点吧！秦野，秦野，成功了！秦野，秦野，大人，大人，大人。秦爷一定是心脏病犯了，秦爷，秦爷您醒醒了，秦爷还不快送他去医院！快，来人送秦爷去医院！快，大人，来人，快，秦爷，小心点，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开，慢点。
。那赵叔叔和巡捕是怎么来的？是我安排的。喂，哎，老沈，顾星，你在哪儿？姐，别管我在哪儿，我告诉你啊，梁一星被秦宗平带走了，就在帝都。你要是想立大功的话，立刻带你过去。喂，你说、啊、那个帝都舞厅发生的绑架案，十万火急，你一会儿立刻带人过来。顾星，跟我回去。杀人凶手不是他。明天我会带他去跟黄探长解释清楚。梁老板，跟我回去一下，我有样东西要拿给你看。梁老板，你看看这封信吧，这是张千和张老板在死之前寄给我的。他在信里边嘱咐我，如果你安全离开上海，就永远不要让你看到这封信。如果你要是去找秦和明报仇的话，让我带着这封信去阻止你。可惜啊，我去晚了一步。殷秋，我知道你性情刚烈。你要是知道我死了，一定会追寻凶手，为我报仇。但其实……我的死和秦鹤明没有关系。之所以要让你误会是秦鹤明杀了我，是因为我想阻止你和他的交易。否则，这批军火落到上海帮会的手里，死的就不是我一个人了，而是千千万万的共产党员。万般无奈之下，我只有一丝力气，尹秋。对不起，张老板。请我站住！张老板，张老板。千错万错都是我的错，我不该不听你的劝，是我把你逼上绝路啊！我可以作证，那晚我比顾星先一步到张老板的办公室，那个时候他已经死了，所以顾星不可能是杀人犯。探长，他可以作证，他说的都是事实。一面之词。当天晚上，沈梦云亲眼看见你从案发现场逃跑的，你没杀人，你跑什么？我也可以为顾星作证，黄探长，其实我大哥是自杀的。什么？这是我大哥的遗书。我大哥拿命来阻止我把军火卖给秦鹤明。如果我早点答应他，他也不会自杀。其实我大哥是我害死。整件事情跟顾星都没有关系。你可以撤销他的通缉令了。怎么样？哎，多亏梁老板帮了我个大忙，通缉令已经撤销，我没事了。跟我过来，秋姐。为什么要贪这滩浑水呢？你有危险，我能不管吗？幸好有顾星这小鬼，要不然你有什么事，我都没法跟你爹交代。啊，不是秋姐。这事儿你千万别告诉我爹，拜托了，梁老板
，这提货单还给你。提货单还是麻烦你转交你衣服。我相信，这也是我大哥的遗愿。不语，你就不用跟我回去了。大哥当初怕我走错路，我一直没能理解他的意思。现在不会了，大哥的话我会永远记在心里。杨老板，那您多保重。你们保重。我送你。